আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কোর্স টিকার নতুন একটি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আমি বেলাল হোসাইন আজকে আলোচনা করব তোমাদের ইংরেজি দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে টু এই অ্যাক্টিভিটি নিয়ে এই অ্যাক্টিভিটিতে আমাদেরকে মূলত একটি সামারি লিখতে হবে আর এই সামারিটি আমরা লিখব আমরা আমাদের মূল বই থেকে যে বিজু ফেস্টিভ্যাল পড়েছিলাম সেই গল্পের উপর ভিত্তি করে দেখো এখানে লেখা রয়েছে নাও রেড দ্য টেক্সট অ্যাগেইন এখন সেই লেখাটি আবার পড়ো অ্যান্ড সামারাইজ ইট ইন ওয়ান প্যারাগ্রাফ এবং এই গল্পটির সারমর্ম তোমরা একটি প্যারাগ্রাফ বা একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে লিখো ফলো অল দ্য স্টেপস গিভেন বিলো টু রাইট দ্য সামারি নিচে যে পদক্ষেপগুলোর কথা বলা রয়েছে এগুলো অনুসরণ করো এবং এগুলোর মধ্য দিয়েই তুমি তোমার সেই সামারিটি লিখো তো শিক্ষার্থীরা আমরা যে সামারিটি লিখবো সেই সামারিটি লেখার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই সকল স্টেপগুলো বা পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে হবে তো এগুলো আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি না তোমরা এগুলো বাসায় বসে খুব ভালোভাবে পড়ে নেবে আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের সেই সামারিতে যেটি দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কিভাবে মূলত এই সকল পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করে আমরা খুব চমৎকার একটি সামারি উপস্থাপন করতে পারি শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এই হচ্ছে আমাদের সেই সামারি যেটির নাম আমি দিয়েছি সামারি অফ বিঝু তোমরা এখানে লিখতে পারো সামারি অফ বিঝু ফেস্টিভ্যাল তো আমি ঠিক এভাবে লিখেছি বিঝু ইজ দ্য মেইন ফেস্টিভ্যাল অফ চাকমা কমনিছি টু সেলিব্রেট দ্য নিউ ইয়ার বিছু হচ্ছে চাকমা সম্প্রদায়ের নতুন বছর উদযাপন করার একটি প্রধান উৎসব ইট ইজ এ থ্রি ডেজ প্রোগ্রাম দ্যাট স্টার্টস অন চৈত্র সংক্রান্তি এটা হচ্ছে তিন দিনের একটি অনুষ্ঠান যেটি চৈত্র সংক্রান্তিতে শুরু হয় অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার বিলিফ তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দে অফার ফ্লাওয়ার্স টু লর্ড বুদ্ধ অ্যান্ড প্রে ফর পিচ অ্যান্ড গুড হেলথ তারা গৌতম বুদ্ধর কাছে ফুল নিবেদন করে তার কাছে প্রার্থনা করে পিচ অ্যান্ড গুড হেলথ অর্থাৎ শান্তি এবং ভালো স্বাস্থ্যের জন্য দে ফ্লোট ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য লেক অ্যান্ড রেভার টু বিট গুড বাই টু মিস ফরচুন অ্যান্ড সিক ডিভাইন ব্লেসিংস তারা নদীতে এবং হ্রদে ফুল ভাসিয়ে দেয় দুর্ভাগ্যকে বিদায় জানানোর জন্য অ্যান্ড সিক ডিভাইন ব্লেসিংস এবং তারা ঐশ্বরিক যে আশীর্বাদ রয়েছে সেটি তারা খোঁজ করে বা সেটির প্রত্যাশা তারা করে ইট ইজ এ কোয়াইট সিমিলার টু পহেলা বৈশাখ এটা পহেলা বৈশাখের সাথে কিছুটা মিল রয়েছে দ্য বিগেস্ট ফেস্টিভ্যাল অব বাঙালি কমিউনিটি অর্থাৎ বাঙালি কমিউনিটির যে একটি বড় উৎসব রয়েছে যার নাম হচ্ছে পহেলা বৈশাখ এর সাথে এর কোয়াইট সিমিলারিটি বা কিছু মিল রয়েছে অন দ্য মেইন ডে অন দিস ফেস্টিভ্যাল এই উৎসবের প্রধান দিন দে স্টার্ট দ্য ডে উইথ বাথ তারা একটি গোসলের মধ্য দিয়ে তারা এই দিনটি শুরু করে দে অলসো হেল্প দ্য এল্ডারলি পিপল অব দ্য ফ্যামিলি টু গেটিং এ বাথ সো দ্যাট দে ক্যান সিক দেওয়ার অ্যাটেনশন অ্যান্ড উইন দ্যার ব্লেজিং খেয়াল করো তারা শুধুমাত্র নিজেরাই গোসল করে না পাশাপাশি দে অলসো হেল্প দ্য এল্ডারলি পিপল অব দ্য ফ্যামিলি তারা তাদের পরিবারের যে বয়স্ক লোকেরা রয়েছে তাদেরকেও সাহায্য করে গোসল করানোর জন্য ফর গেটিং বাথ অর্থাৎ গোসল করানোর জন্য সো দ্যাট দে ক্যান সিক দেওয়ার অ্যাটেনশন যাতে করে তারা তাদের অ্যাটেনশন বা মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে অ্যান্ড উইন দ্যার ব্লেসিং এবং তাদের যে আশীর্বাদ রয়েছে সেই আশীর্বাদ তারা অর্জন করতে পারে দ্য প্রিপেয়ার এ লট অফ ডেলিশিয়াস ফুড ইনক্লুডিং বাসচুরি অ্যান্ড প্যাজন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউট টু দেয়ার রিলেটিভস অ্যান্ড নেইবার্স তারা এই দিনটি উপলক্ষে তারা বিভিন্ন প্রকার ডেলিশিয়াস ফুড বা বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু খাবার তারা তৈরি করে যে সকল খাবারগুলোর মধ্যে রয়েছে বাঁশচুরি এবং পাচন এবং এগুলো তারা কি করে ডিস্ট্রিবিউট টু দ্য রিলেটিভস অ্যান্ড নেইবার তারা এই খাবারগুলো তাদের প্রতিবেশী এবং যে আত্মীয় স্বজন রয়েছে তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে বা বিতরণ করে বা বন্টন করে ফাইনালি ইট ইজ এ ফেস্টিভ্যাল টু বি অ্যাজ হ্যাপি অ্যাজ পসিবল সবশেষে এটা হচ্ছে যতটা সম্ভব খুশি হওয়ার একটি অনুষ্ঠান সো দ্যাট দে ক্যান পাস দ্য হোল ইয়ার উইথ পিচ অ্যান্ড প্রসপারিটি যাতে করে তারা সারাটি বছর জুড়ে শান্তি এবং সমৃদ্ধির সাথে কাটাতে পারে তো শিক্ষার্থীরা আমরা এখান থেকে দেখে নিলাম দ্য বিজু ফেস্টিভ্যাল এটিকে আমরা কিভাবে সামারাইজ করতে পারি অর্থাৎ আমরা তো আমাদের মূল বইতে এই ফেস্টিভ্যাল বা উৎসব সম্পর্কে অনেক বড় একটি গল্প পড়েছিলাম সেই বড় গল্পটিকে আমরা কিভাবে ছোট একটি সারাংশ বা সারমর্মের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি সেটি কিন্তু আমরা এই ক্লাসের মধ্য দিয়ে শিখতে পেরেছি শিক্ষার্থীরা এখানে পুরো এই প্যারাগ্রাফটি আমি তোমাদেরকে বাংলায় অর্থ সহ বুঝে দিয়েছি এর পাশাপাশি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমি কিন্তু বাংলায় অনুবাদও নিচে লিখে রেখে দিয়েছি তোমরা চাইলে এটিও তোমাদের খাতায় নোট করে রাখতে পারো যাতে করে তোমাদের বুঝতে আরও বেশি সহজ হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি তোমরা খুব সুন্দরভাবে এই বিষয়টির উপরে একটি চমৎকার সামারি লিখতে পারবে তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল